most important part of training, syempre maturuan yung mga bata na magpray before and after ng training. So sa first part ng practice, binibigay ko kay Coach Adam. Kasi si Adam, maliban sa pagiging player, tinuturuan ko rin siya maging skills trainer. So dito, yung first part ng anensayo, nagpo-focus kami sa pocket dribble. Yan. So kung mapapansin nyo, habang nag-dribble yung mga bata, tinuturuan namin silang ma-hit yung, yung paint, yung marking. Kasi ang purpose nun, mas matuto silang i-manipulate yung bola. So walang problema kung yung mga bata nakatingin sa baba. Kasi ang main purpose ng drill na yan, ng workout na yan, ay para manipulate nila yung bola going to their pocket. Yan. So ngayon, pagkuha na nila yung movement, Uh, so that's the time sasabihin namin na pwede na silang tumingin sa taas. Ayan. So ito, medyo pinaprogress namin from pound over to pocket. So mapapansin nyo, medyo nag-struggle si Noah, pero walang problema doon. And especially si Craig na medyo stiff siya. So napakalaga talaga na ma-hit niya yung markings para talagang matuto siyang i-manipulate yung bola. So yan, pound over pocket. Yan. So, ito, dinagdagan namin ng cross. So, pound over pocket cross. Alternating na yan. So, magpakita nyo, no, si Adam, pinapahit niya yung markings. Kasi nga, ang purpose nun, ma-manipulate yung bola ng mga bata. Para matuto silang mapasunod yung bola. Mas mag magkaroon sila ng control dun sa bola. Yun, no. Ito nyo, suwabi mag si Noah. By the way, second time niya palang sumabay and kuha niya na agad talaga. Unlike yung ibang bata, medyo nahihirapan siyang gawin. Nice. Ayan, si Eli naman, anak ko naman yan. So, pound over, pocket through the legs naman. Nice one. Pound over, pocket through the legs. So, this part naman, tinuturuan naman namin yung mga bata. Uh, ankle dribble lang siya. Pero ang pinaka main target ng workout na to yung paa. No, nirarack namin yung paa kasi madalas sa basketball, ganyan nagiging movement na paa no, kapag yung screenshot niyo yung mga move, yung body position ng players. Ito medyo stiff si Craig. O yan. So tinuturuan namin silang malusin up. With this drill, matutulungan mo yun. Hindi lang yung mga bata, pati yung mga ibang players na malusin up yung katawan nila. Kaya makikita nyo, no? iba-iba. Iba-iba yung paggawa nila kasi depende yan sa katawan. Eh. Ito namang next drill namin ay yung tag drill. So, ang purpose nito, uh, makapag, ano lang yung mga bata, no? gamitin ko nito, makapag-imbento ng movement. Minsan kasi, or a lot of times sa basketball, no, nalalagay ka sa sitwasyon na first time mo. So, dito, magandang exercise to. Para maturuan yung bata na gumaling yung footwork, yung body control, yung pag-set decelerate na na-accelerate. Kasi syempre, di ba, pag nagtatayaan ka pa, iba-iba yung speed mo, yung katawan mo. So, sa basketball, minsan, meron din tayong ganong movement na hindi natin namamalayan. So, ito, malaking tulong to. So, pinagbato-bato ko sila para kung sino yung taya mo na. So, sa part na to, si Noah ang taya. Ayan. So, inuna muna namin ang walang bola. So, ang kagandahan dito, yung mga bata, habang nag enjoy hindi nila namamalayan, natututo sila. Diba? Mas gumagaling sila, yung katawan nila, yung movement nila, mas na naiyahanda sa tunay na paglalaro. So, yan. Panoorin nyo lang yan. So, tatry ko muna i-forward na.
So, same thing, tag drill pa rin, pero ito meron akong kasama ng drill. So, makikita nyo, no, yung mga bata nag enjoy sila. At the same time, nai-improve nila yung dribbling skills nila, yung handles nila. So, bawal nila ma-hit yung cone. Ab, oh, yun. So, turn over yan, syempre. So, ang kagandahan dyan, natututo silang ingatan yung bola habang hinahabol nila yung opponent nila. Yan. O, oh, diba? O, oh, diba? Man, napilitan mag-cross din si Noah. Oh! Napilitan siya din mag-stick. Minsan, magagamit natin yan sa ball screen, diba? Yan yung cross. Natututo mag-push cross. Yun. Yun yung main purpose nito. Kaya nyo, nagtiturn over. So, syempre, habang paulit-ulit yung ginagawa ang mga bata, mas magiging responsible na sila sa pag-alaga sa buhay. Yan, yan. So, dito naman sa exercise na to, basic dribbling, pero dalawang klase to. Isang tight na may cones papunta sa sa wide. Okay? Kasi yung mga bata, simula nung first day na training nila, karamihan, eh, medyo hirap pa talaga sa basic dribble. So, ang hirap mag-progress sa mga combo moves kung yung mga basic dribbling ay hindi nila magawa. So, yan. Tight, tight spaces muna. Tapos, dinediretso ko sa mas malaking space. So, dalawang purpose niyan. Yung tight para sa traffic. Yung, yung uh, wide para syempre pag nagbababa ka ng bola. Yan. So, kaya ako rin ginawa to. Inimbento tong drill na to. Kasi, ano, masyadong matagal yung rest. Diba? So, habang nandito sa tight, yung iba yung iba nasa wide, papun yung iba naman, pabalik pa lang sa line. Para sulit talaga yung ensayo, talaga mag-improve yung mga bata. Ito, medyo nagkaroon lang sila ng problema sa spacing. Kasi may nararamdaman si Eli, tumamahata yung tuwod niya. So dito, footwork ang pinapractice namin. Ang combo move nito ay and retreat. So ulitin namin, drop and go to retreat. Reset. So paulit-ulit lang namin gagawin yun para ma-familiarize yung move nila na. And go, retreat. Retreat. So balik lang sa pwesto, dun sa markings. Babaksak ulit ng drop. Go, 
Ayan, retreat yan, retreat yung ginawa ni Lewa. Drop, then go, then retreat. Sa skills training kasi namin, hindi ako gaano nagbibigay na depensa. So, dito, para kahit pa paano hindi naman maiwan yung defensive side nila. Yung dribbling namin, sinamahan ko ng lateral. Para kahit pa paano matutuwi yung mga bata na mag-lateral at the same time, nag-dribble pa. Kasi para sa akin, ibang part yung mag-focus ka sa defense, ibang part yung mag-focus ka sa offense. At dito sa dive skills training, mas nag-focus ako sa offense. Pero syempre, nung napakalaga pa rin ang defensive side ng basketball. So, ibang usapan pa yun. So, ito, isa pa sa win-workout naman natin para sa mga bata ay Matuto sila mag-react. At the same time, yung footwork na lang is maging suwabe. And pagtatawag ako ng kulay ng cone, tapos din nila itatouch yung paano na. So para sa akin, every time na ginagawa itong workout, ito footwork pa rin ang nililidevelop. Kasi pag ginagawa ko ito, medyo nakakalito siya sa paa. Lalo na kapag full speed ang ginawa mo. drill, tinatawag ko ito na skill building kasi sa part na to nagko-combo moves na kami papunta na sa basket so dito, ang combo ata namin ay drop turn kasi nung una drop, drop through drop cross, so ngayong araw na to naka-drop turn kami so turn dribble, yun yung ginagamit natin sa in and out, so nagpo-focus kami dun sa details ng paa, pansin niyo Tinuturoan namin yung mga bata na matanggal yung mga negative steps. So, yan. Drop turn. Yan yung ina-explain dyan ni Adam. So, sinabi ko kaya ako sinipahin pa ni Adam. Dapat planted yung right foot pag nag-drop turn. So, gumagamit naman kami ng rip cone para maturoan yung bata to attack low. Para yung shoulder nila ma-attack yung hips ng kalaban. So, yun yung purpose ng cone. So, drop turn. Oops. Mapansin nyo, yung paan ni Noan, late. Dapat yun sabay. Then, grab the cone, pin the cone, then go lay up. And drop, turn, you ops. Medyo may sobrang galaw lang si Eli, kaya pinaulot namin siya. Hindi mo naman kasi makukuha ng isahan yan. Kahit yung matatanda, medyo nahihirapan pag ginagawa yan. Kasi dito, dinidisiplina natin yung paa. Okay? Kaya pinaulot ko, kasi ang dami mga negative step. Yan, drop, turn. Yun, nakita nyo kay Adam. Wala talaga, hindi ko naman slow mo kasi masyado na trabaho. Kung slow mo ko pa. Kaya, i-play nyo na lang. Ayan, oops, mali yung paa niya. Okay lang, uulitin na lang, uulitin na lang. So dito, tinuturoan ko talaga yung mga bata na mas maging effective pagdating sa footwork nila. So drop, turn, grab the cone, pin the cone, then lay up. 
Yun yung combo kung gusto nyo gawin. Pa, oh! Kulang na naman si pa si Carlo doon. Siyempre kung ano yung ginawa namin sa right, gagawin din namin sa kanila. Batas yun, batas yun. Hindi ko ito dito. So sa part naman ito, tinuturoan namin yung mga bata na makapag-shooting. So lateral movement, then catch and shoot. Basic lang, very basic lang. Para kahit pa paano madaan na namin lahat ng part ng offense ng bata. Dribbling, layup, and then ngayon shooting kami. Catch and shoot lang. Lateral, then catch and shoot. Very basic. So medyo marami kasi sila kaya ang hirap i-detally talaga. Hindi mo matututukan lahat ng mali. Next drill ng shooting namin, same thing pa rin, pinagkaiba lang yung movement, yung body position. So kanina from lateral ngayon naman, nilagyan namin ng curve. So, makikita natin ito madalas ginagawa nila Clay Thompson, Ray Allen, nang gagaling ka sa screen. So tinuturoan namin yung bata na i-medyo uh, itagilid yung katawan nila bago matanggap yung bola. Yung. Man. Iba-iba eh. Iba-iba talaga yung ma-experience ma ma kong situation pagdating sa loob ng basket. But sobra ang dami. Kaya during training, dapat mailagay natin sila dun sa sitwasyon na yun.
So ito 1v1 na to. Paunahan makuha yung bola sa upuan. Syempre kung sino makakuha ng bola siya opensa. And depensa yung hindi makakuha ng bola. So every patapos ng practice namin or ng training namin, lagi ko silang binibigyan ng 1v1 para mas lalong ma-develop yung competitiveness nila. Syempre yung mga inensayo Kumbaga, ito yung mag ma ma wrap up namin dito sa one-on-one -on -one and sa scrimmage mamaya. So, malaking tulong ang one-on-1v1 -on -one, one -one para sa akin para mas lalo maging magaling umupin sa yung player. Malaking tulong talaga ang 1v1. Lalo na kapag ang bata na simulan. At tingnan mo itong bata ko, ang galing, oh. Yun lang. Pero magaling yung bata ngayon.
So, ito, 1v1 pa rin, pero on cue, vocal on cue sila. Para may kasamang reaction pa rin. Diba, kinakailangan mo kasi mag ng mga ideas no, para yung mga bata hindi mahingit. At the same time, may purpose talaga yung training. Ayan yun.
dito patapos na yung practice namin scrimmage scrimmage na kami 3 on 3 na yung mga bata so kayaan ko na sila kahit ano nang gusto nila so yung mga bata sobrang gusto gusto talaga nila ng 3 on 3 Tinutulong ko sila na pag first pass, wala mo na yung agad. Kasi naagaw agad yung first pass. So, yeah. So, saka lang mag-alala.
itong last part ng training namin, tinapos lang namin sa small competition pa rin. Ang purpose ko pa rin dito, maturuan yung mga bata na i-protect yung bola ng may kasamang pressure at the same time, nag enjoy sila. So, kapag naagaw, kailangan mag-protectan yung bola, pati yung t-shirt sa likod, sa may bandang set. So, pag natanggal, nag-turn over, ka-out ka talaga. O pag natanggal yung t-shirt sa, sa likod mo. So, ang goal, wag mo wala ang bola, wag mo wala yung t-shirt. Palit ng palit yan. Una, sa loob ng 3-point line. Pag umunti na lang sila sa loob ng shaded area hanggang doon sa loob na lang ng bilog. Dalawang set o dalawang set. Dito namin tinapos yung training namin. Magandang exercise to para maturoan yung mga players na improve to take yung bola sa pindila dribble nila. Siyempre, gaya ng sabi ko sa inyo, 
pinakamahalagang part ng training, matanda man, bata man, syempre, maturuan ang bawat player na magpasalamat sa Lord. Yan. So, always give thanks to the Lord. Syempre, lahat naman ng na-experience natin, yung gift of basketball galing sa Lord, yung kalakasan, yung protection, yung opportunity na makapaglaro ng basketball, lahat yan galing sa Lord. Kaya dapat magpasalamat natin sa Kanya. So, dito, diyan ka magtatapos sa prayer. So, if you want to join our training, just message us sa aming Instagram account or sa Facebook page namin. Dito kasi sa YouTube, walang message. So, I hope sa mga manonood na ito, maging may, may maitulong to sa inyo. God bless you all, guys. Let's go, 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 let's go